Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, parleremo sempre di libri, vi parlerò delle mie ultime letture. In questo video eh, vi eh, racconterò le mie opinioni sui miei due ultimi libri che ho finito di leggere eh, pochi giorni fa. Il primo di Harry K. Ball si chiama Opinioni di un clown, l'altro invece un classico eh, della letteratura mondiale di Primo Levi, Se è questo un uomo. Le edizioni che ho io dei due libri, che al momento non ho con me perché ho prestato, sono della eh, collezione che fece molto tempo fa dei classici del Novecento, eh, il giornale La Repubblica. Eh, questi due eh, libri si, penso si trovino, mi pare, in edizioni Mondadori e in altre edizioni, mi pare, in Audi, eh, e quindi vi consiglio di procurarveli e di leggerli se non avete avuto modo eh, ancora ora di leggerli. Allora, iniziamo con Eric Ball e il suo opinione di un clown. È un libro breve um, che parla di, di una giornata di fatto, di ritorno da una uh, sventurata giornata lavorativa di un clown. Un clown che uh, racconta di se stesso, ricorda il suo passato, il suo rapporto con la donna che lui ama e che ha perso, il suo rapporto con la famiglia, essendo lui un figlio di un industriale minerario che però ehm, per vari motivi, senza far spoiler, lascia, abbandona una famiglia in cui c'era molta parsimonia, rapporti finti fra, fra madre e padre, il padre uomo serio che va in televisione ma ha un amante, la madre che sa di questa cosa, la madre che è molto parsimoniosa e, um, e quindi le abbandona Hans, il protagonista del pagliaccio, eh, la famiglia. Di fatto emerge nella lettura del libro una fortissima malinconia, una malinconia dovuta eh, ai ricordi che il protagonista ci eh, trasmette e anche dal vissuto che lui nel presente del libro ci comunica. Infatti lui parlerà con varie persone al telefono, ci racconterà eh, di molti dei suoi amici o pseudo amici, farà un ragionamento sulla religione, sulla religione cattolica, un pochino anche su quella protestante, e eh, parlerà anche del periodo della seconda guerra mondiale. Ogni personaggio ha in varie sfaccettature attraverso la voce narrante di un narrante che è lo stesso protagonista Hans Schnier, ovvero il pagliaccio. Ripeto sempre questo ovvero il pagliaccio perché nel, durante tutta la lettura um, emerge la figura dell'artista pagliaccio in brevi cenni. Infatti ogni tanto di un narrante ce lo ricorda che lui è un artista e nella, nella fattispecie un clown. Ci parla di come lui si allena e ci parla anche di come ormai l'inerzia l'abbia avvolto. L'abbia avvolto, lui non fa nulla per cambiare la sua sorte, ma si lascia bullare. Infatti la parte finale è molto interessante rispetto a questa vicenda. È come se mh, in un bicchiere l'acqua si fermasse, questa non è una piccola metafora, potrebbe essere sbagliata, ma... Questa mi ha dato un po' la sensazione, una stagnazione della vita del protagonista, che secondo me può essere anche una metafora, penso, della società della seconda guerra mondiale, forse in Germania, perché si fa riferimento a come la madre del protagonista, ex militante nazista, si può dire, diciamo ehm, pienamente integrata nella mentalità del Terzo Reich durante il secondo dopoguerra, si uh, accenderà in moltissime organizzazioni per l'armonizzazione della razza, per cercare un attimino di uh, recuperare e di cambiare la sua mentalità. E di come invece è molto interessante anche la figura, prima di tutto, della sua uh, compagna e uh, del padre, che lui da un, da un lato um, disapprova e biasima per come sia stato... Um, lui stesso educato, ovvero il pagliaccio, il clown, perché era una famiglia ricca, ma la ricchezza non ehm, veniva vissuta dai componenti. Inoltre c'è una tragedia familiare che ne caratterizza anche lo sviluppo della stessa famiglia. Il padre però da un altro lato è una persona seria, un industriale, anche se ha un amante, 
una, una vita parallela e soprattutto una persona che durante la seconda guerra mondiale ha due episodi, eh, il protagonista quando incontrerà il padre che non vede da molto tempo, gli ricorderà e gli dirà che sono dei momenti che lui ha apprezzato moltissimo della figura paterna. Allora, mh, come approcciarsi? Io mi ha affascinato moltissimo il titolo la vendola a casa mh, mi sono deciso di leggere un libro che orientativamente mi pare che tra le 2 e 300 pagine perché l'ho letto come giorni fa ma non mi ricordo bene si legge abbastanza velocemente non è pesante perché ci sono molti dialoghi telefonici c'è a volte sottile ironia e a volte ci sono alcuni pensieri veramente interessanti è un libro che secondo me si deve leggere ma non aspettarsi questo grandissimo capolavoro è bello però non mi ha lasciato molta molta malinconia tristezza e un senso di, mo, di immobilità e di come l'inerzia di fatto si muovono le cose attorno al protagonista lui rimane fermo e cerca solo di vivere il presente non ha prospettive di futuro rifiuta anzi aiuti del padre per cercare di migliorare il suo futuro dal punto di vista artistico che la strada cioè il padre dice io mi sono informato ti posso far migliorare artisticamente il protagonista non gli importa il protagonista gli servono solo dei soldi per vivere il presente questo è un po' il messaggio che mi ha trasmesso questo libro è un libro quindi che consiglio, un libro che si legge velocemente, un libro però, da cui ripeto, non bisogna aspettarsi, almeno per quanto mi riguarda, un capolavoro eccezionale, però è ambientato a Bonn, in Germania, quindi subito dopo il secondo dopoguerra. Un altro libro che um, ho letto e che mi proponevo di leggere da moltissimo tempo è Se questo uomo di Primo Levi. Allora, che dire di questo libro? È un, prima di tutto un racconto autobiografico, in cui eh, il protagonista, Primo Levi, eh, non si abbandona né al lirismo né al pietismo. Lui racconta, cercando in maniera lievissima di dare giudizi. Ci racconta quella che è stata la sua esperienza nel campo di concentramento, e attraverso i vari capitoli attraverso cui è diviso il libro, senza più o meno un filo logico di unione, ma raccontandoci i vari aspetti della sua esperienza del campo. Ovviamente solo l'ultimo capitolo ci dice più o meno, eh, la, può concludere di fatto il libro, però tutti gli altri si possono leggere anche eh, non seguendo l'ordine logico, eh, l'ordine non logico, l'ordine in cui è stato diciamo inserito all'interno del libro quindi si parla dei suoi anni è un libro breve di 190 pagine nella edizione dei suoi due anni tre anni ma non mi ricordo bene nel lager di come ci sia stato un passaggio dall'essere umano a cosa a come non si pensava al futuro ma solo al presente di come il passato era cercato di dimenticare, c'era cioè qualcosa in passato, qualcosa che si deve dimenticare. Quindi è un libro che mi ha lasciato molto, mi ha permesso ancora di più di capire la bestialità della Shoah e riesce secondo me ad essere un libro molto educativo per tutte le giovani generazioni e per tutti coloro i quali volessero veramente capire che cosa è stato quel massacro in male nella seconda guerra mondiale nei confronti degli ebrei, dei politici, degli omosessuali, degli zingari, dei diversi e che quindi è importantissimo secondo me leggere. Ci racconta dei rapporti fra i criminali ariani rinchiusi nel lager, i nominati o capi blocco o capi comando di come loro comunque trattavano come cose gli ebrei, ci parla del commercio, della provvidenza il commercio all'interno del lager, attraverso scambi, cose folli, per cercare di vendere un pezzo di pane. Ci racconta un po' la vita bestiale. Non, ovviamente, eh, ci dice cose terribili, 
Io l'ho letta a 30 anni, quindi forse l'impatto è stato leggermente minore. Non mi ha spaventato, sapevo a cosa andavo incontro nella lettura, perché ho visto molti film e ho molti documentari, ho studiato che cosa è stata la bestialità della Shoah, eh, della, della, di questo eh, enorme eccidio degli ebrei, degli zingari e di tutti gli altri, insomma, purtroppo le minoranze e anche i nemici politici e ehm, quindi ehm, sono riuscito a, tra virgolette, ammortizzare lo shock. Però, ehm, tranne alcune scene, nella malattia, altri libro, è una fotografia. Dice, io ho vissuto questo. Il libro ovviamente è molto, 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 molto bello leggere la poesia iniziale, che chiarisce il tutto. Ed è un libro che consiglio a tutti e che si può leggere, secondo me, passati, penso, 12-13 anni, ad ogni età. Ed è un libro che, secondo me, torna a ripetere, tutti devono leggere perché si deve formare una coscienza civica rispetto a far sì che bestialità, enormità, follia del genere non si possa mai più perpetrare. Tanto più che in questo periodo, purtroppo, in Africa, in Medio Oriente, in Asia, e in Sud America e purtroppo in moltissime realtà, violenze non di questo tipo, ma purtroppo diverse si stanno, ahimè, perpetrando. Quindi questa è una testimonianza di ciò che è stato nel passato, di ciò che purtroppo, secondo me, come violenza c'è nell'oggi e dobbiamo cercare attraverso la lettura anche di questo libro, di avere una testimonianza per far sì che non accada nulla di tanto bestiale nel futuro. L'opera è scritta molto bene, scorrevole, eh, essendo un chimico eh, non ci fa pesare, mh, anche rispetto al suo lavoro nel campo, di essere un chimico nei tagli, mi racconta, racconta e ci dona la sua testimonianza anche dicendo che a molte di queste cose che racconta sono appunti che lui durante il lager aveva preso mentalmente e anche fisicamente su quei fogli di carta. Quindi ragazzi, queste sono state le mie ultime letture, ci vediamo presto e a tutti auguro eh, buoni libri da leggere.